Como muchos sabréis, en el especial 500 suscriptores tradujo el manga Elan Palatinus completamente al español. Siguiendo la cronología de la página de mangas oficial de Honka Impact, encontraríamos que el siguiente manga a traducir sería el de Second Eruption. Sin embargo, un manga y dos novelas visuales se encuentran situadas entre Elan Palatinus y Second Eruption. El Sakura Arc, la novela visual de las Siete Espadas y la novela visual de Anti-Entropy. Pero se le, Sakura Arc pertenece a Honkai Gakuen y no a Honkai Impact. Mal. Este manga, si bien fue creado originalmente para Honkai Gakuen, fue adoptado por el canon de Honkai Impact. Además, si bien tengo entendido, el manga fue añadido a la página oficial china de mangas de Honkai Impact. Y para reforzar esta idea, los eventos del Sakura Samsara están totalmente inspirados en los eventos de este manga. Sí, es verdad que existen varias inconsistencias en cuanto a lo que se nos muestra en el Ampalatinus, pero esto es debido a que este manga salió antes de ese. En general, que aunque haya algo de retcon, los sucesos de la aldea Yae son totalmente verdaderos. Para entender estas inconsistencias, debemos primero entender la premisa del manga, la cual es la siguiente. Tras descubrir los viles experimentos de Chixan en las catacumbas de la iglesia, Kalen, junto a la recién robada Caja Negra, comenzaría un viaje hacia Shenzhou en busca de la inmortal celestial. Al llegar, Kalen se encontraría con su templo en llamas y, para colmo, con las fuerzas de Chixal pisándole los talones, por lo que se vería obligada a viajar más lejos hacia las islas del sol naciente, Japón. Sin embargo, nada podría prepararla para la terrible pesadilla que estaba a punto de presenciar. La historia de amor de dos mujeres que se extendería por siglos en adelante estaba a punto de comenzar. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Perfecto. Desde el comienzo hasta casi el final, los acontecimientos del manga serían canon para el lore de Honkai Impact. Sin embargo, al final de este, nos encontraríamos con una secuencia de páginas las cuales nos dejan con un final en cliffhanger, donde podemos observar a Kiana apuntando una pistola a Yae Sakura. Estas páginas son consideradas no canon para la historia de Honkai, por lo tanto, cuando este capítulo salga en mi server de Discord, la historia acabará en esta página. Tras esto, ocurrirán los sucesos que podemos observar en otros mangas, más en la animación de Das Spoke Apocalypse. Pero no os desaniméis, la historia de Yae Sakura es una que se extenderá por 500 años y que tendrá un final feliz al al contrario de lo que vemos en este manga. Como muchos habréis visto ya, el capítulo 1 del manga está traducido al 100% al español. Sin embargo, aún tengo que terminar unos detalles, como las portadas de los capítulos, la mención de créditos en ellas, ya que esta traducción está basada en la traducción por fans del manga en inglés, y una pequeña marca de agua. Son cosas que terminaré este fin de semana, por lo que esperad que el capítulo 1 salga el lunes 28 de noviembre. El resto de los capítulos irán saliendo progresivamente a lo largo de las siguientes dos semanas. Y con esto, pasamos al último punto del vídeo, la parte donde hablo sobre la tercera parte de la historia de Honkai Impact. La tercera parte de la historia de Honkai Impact será el siguiente vídeo que podréis ver en el canal. Muchos me lo habéis estado pidiendo. Pero estas dos últimas semanas he estado tomándome un respiro en el peso de trabajo de YouTube, ya que el vídeo de los Cotsbane Battle Suite fue un no parar constante durante dos semanas. Ahora que he descansado y que he subido un nuevo vídeo sobre un nuevo proyecto, tengo las ganas y la motivación para comenzar con el guionado y la edición del siguiente arco. Tened en cuenta que este vídeo llevará tiempo, por lo que como ya he mencionado antes, es muy posible que no haya vídeos en el canal hasta el siguiente. La verdad es que me gustaría subir más vídeos para vosotros, pero sinceramente no me gusta el contraste que se está formando últimamente con mis vídeos. Con esto me refiero a que podéis encontrar vídeos super currados para luego encontraros con vídeos de este estilo. No sé qué pensaréis vosotros, pero esta es mi opinión y la que pienso seguir de ahora en adelante. El único inconveniente de esto es el algoritmo de YouTube. Lamentablemente mis vídeos no es que tengan una vida útil muy larga, ya que todos suelen volverse irrelevantes a los 3 días o así. Por ello, me gustaría pediros el favor de que compartáis vuestros vídeos favoritos con la gente para que las estadísticas del canal se mantengan estables y el canal siga recibiendo apoyo del algoritmo. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima con más.